ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജീനാസ് ടൈം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ജീനാസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ബാച്ചിലേഴ്സിനായാലും ചിൽഡ്രൻസിനായാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പി അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്നാൽ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം നൂഡിൽസ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സാധാ നൂഡിൽസ് തന്നെയാണ് ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാധാ ഒരു നൂഡിൽസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക്കാണ് അത് നന്നായി നല്ല ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗാർലിക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ചുവന്ന മുളകും രണ്ട് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ആണ് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഈ ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും നാല് മുട്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിന് അടുത്തോളം മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നൂഡിൽസ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നൂഡിൽസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പിന് വെള്ളം ഞാൻ ഇവിടെ ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നൂഡിൽസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ആവാതെ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല മസാലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നൂഡിൽസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് തൊട്ട് ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാലാണ് അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഉള്ളിലൊക്കെ കുക്കായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട എഗ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാ കുക്കിംഗ് ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവറിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ഓയിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡിഷസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഓയിലുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിവാക്കുക ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അത്ര അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുട്ടകൾ പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും പെപ്പറും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ എഗ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഉണക്കുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പേസ്റ്റാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരിക നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങും അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിലും അതിനുശേഷം ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാനിതിലോട്ട് ഗാർലിക്കും
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം നമ്മളിതിലോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് ആ സോസ് ഒന്ന് കുക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴത്തേനും നല്ല സ്മെല്ലിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് അപ്പോൾ ഈ സോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സോസും ഈ വറ്റൽമുളകൊക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മൂക്കുന്ന ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു മിക്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ടും നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ നൂഡിൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെപ്പറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൊത്തമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം രണ്ട് സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ നൂഡിൽസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മിക്സിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് കുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്മോക്കി ഫീലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ശരിക്കും ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോയാ സോസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ടൊമാറ്റോ സോസ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇതിനൊരു മെയിൻ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലും എല്ലാം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി സ്പ്രിങ് ഓണിയെ നമ്മൾ മേലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഗാർലിക് നൂഡിൽസ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സിനായാലും ചിൽഡ്രൻസിനായാലും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയായി വരുന്നവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും ബൈ ബായ്